den, jmenuji se Pavel Drbal a jsem rehabilitační lékař. Děkuji za pozvání na, na Prague Guitar Forum, moc si toho vážím a mým úkolem je vás seznámit s mým pohledem na posturu. Přednášku jsem nazval Správné držení těla při hře na klasickou kytaru, ale samozřejmě, co je správné držení těla, to je, to je velká otázka a Moje žena, když mě včera viděla, jak ještě do své prezentace dávám nějaké, dodělávám nějaké detaily, přidávám fotky, tak viděla teda název té přednášky a řekla, to je, to je zvláštní, jak ty bys chtěl teda jako kytaristům přednášet, co je to správné držení těla. Zdůraznuju tedy, že to je můj pohled na věc. Já jsem rehabilitační lékař, pravdou je, že s kytarou jsem seznámen, že jsem kdysi před 25 lety chodil k Zdenku Fischerovi na jazzovou kytaru a jako samouk vlastně pořád mě to provází nějakým způsobem. Hraju i teď v poslední době trošku na barokní kytaru, i jsem si dva exempláře sám vyrobil, takže to, to mě trošku k tomu nástroji přitahuje a k řešení té postury, ale ale sám spíš se považuji za gambistu, protože asi 20 let hraju na violu da gamba a věnuji se teda převážně, převážně staré hudbě. Nicméně, ta postura je pro všechny nástroje a nejenom pro hudebníky, ale i pro, pro úředníky, běžně lidi, kteří, kteří pracují s počítačem nebo dělají cokoliv, protože pohyb je univerzální věc a ta postura je prostě důležitá pro nás, pro všechny, s určitými samozřejmě specifiky pro hudebníky, pro interprety, výkonné umělce a samozřejmě s velkými specifiky například pro kytaru. Já bych teda touto přednáškou chtěl, chtěl ukázat z mého pohledu, protože jsem protože ta hudba je pro mě koníček a medicína je moje profesionální zaměření, tak bych chtěl protnout nějakým způsobem to, kde se teda ta medicína, ten fyziologický pohled setkává s tou, s tou hudbou nebo s tou interpretací, respektive s tou uměleckou pedagogikou. Takže ještě bych o sobě řekl, že, že, že v rámci tohoto setkávání těchto dvou světů, pohledů, jsem, jsem založil před několika lety Českou společnost pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků s kolegy a zde na, na prezentaci můžete vidět kontakt na naše stránky, e-mail na mě, takže cokoliv byste samozřejmě, pokud se třeba s touto přednáškou setkáte v nějakém záznamu, nebudete se moc v té druhé části online zeptat na, na mě, na nějaké vaše otázky, detaily, tak mě můžete kdykoliv kontaktovat na tom mailu a, a rád vám odpovím. Takže první, první slide bych zaměřil na takové jako obecné věci, definice postury. Je to, je to držení těla. Správné držení těla, jak už jsem řekl, je, je subjektivní pohled. Velmi jako subjektivní, subjektivní záležitost, ale ta definice je, že by to mělo být nějaké optimální uspořádání pohybových segmentů, to znamená kloubů, jo? abyste byli v nějaké optimální, optimální tělesné pozici, která vám nepůsobí diskomfort a umožňuje vám dobře, uvolněně sedět, držet nástroj a pohybovat rukama. V tomto slajdu vidíte panáčka s uzubenými kolečky, který, který vlastně ukazuje, že postura je holografická věc. To znamená, v každém tom pohybovém segmentu máte současně celek. Pokud jedním tím kolečkem ozubeným hýbnete, tak hýbnete se všemi ostatními. To znamená, pokud někdo má problém na noze, tak ten problém se může a zpravidla i vyjadřuje třeba na ruce nebo na hlavě. Pokud má někdo třeba špatnou polohu pánve, no tak to prostě automaticky všechny ty ostatní segmenty nějakým způsobem ovlivní. To je důležité si uvědomit. Na tomto slajdu vidíte 
sklidíte uh, takovou tu klasickou, klasickou chybnou posturu. Že jo? Předvedu jste z toho profilu takové to sedění buď u počítače, že jo? který. Ale vidím to, viděl jsem to na několika videích i u kytaristů, takže to je samozřejmě velký problém, protože, protože to správné uspořádání, správné uspořádání teda toho axiálního skeletu pánové, páteře, hlavy je prostě úplně zásadní věc pro, pro hraní na nástroj, dosažení dosažení lehké virtuózní techniky. Takže, a zase, vidíte, že je to také holograficky uspořádáno. Prostě pokud vy budete do předsazení hlavy, budete prostě držet hlavu tímto způsobem, v tom předsunu té brady, tak automaticky to ovlivní i to střední, střední ozubené kolečko, čili hrudní páteř, automaticky samozřejmě to ovlivní i pá, pánev. Jo? Pokud, a, a naopak, ale prostě pokud vy nedokážete správně zasunout bradu, držet hlavu, tak prostě nemůžete zbytek těla držet e, přirozeně, e, pevně, vzpřímeně. E, zde na těchto obrázcích vidíte e, dva klavíristy, jednu současnou interpretku a známého klavíristu Glena Gulda, který který byl jako proslulý tím, že, že hrál tímto způsobem. A nějak, nějak mu to vlastně fungovalo. Jo? On, on měl krásný tón, prostě je to zážitek koukat se na ta, na ta videa, určitě to bylo zajímavé ho, ho slyšet v koncertním sále, musel to být skvělý zážitek, ale z hlediska medicíny, fyziologie, všechno špatně. Jo? On často, často i hrál nohu přes nohu a prostě rozhodně napodobovat ho v jeho, v jeho stylu není radno. Na tom, slajdu, na tom slajdu vlevo nahoře vidíte Jehudyho Menuhina se svým guruem a cvičí takové bizarní cviky jogu obličeje na uvolnění toho obličového svalstva, což je strašně důležité pro v rámci toho, toho celostního uspořádání postury, protože, protože Prostě pokud není obličej dostatečně uvolněný, nemůže být prostě, nemůžou být ruce, nemůže, nemůžou fungovat prostě ta celková, celkové postavení těch pohybových segmentů, nemůžou fungovat správně, což je u herců, že když se před představení se zavřou do šatny a dějí ty bizarní cviky, pohyby a, a významným způsobem to ovlivní jejich, jejich výkon. Na, tom, na té druhé fotce vidíte nohy jednoho kontrabasisty, kterému, které, u kterého je patrné, že má plochonoží, že má ploché nohy a že mu kotníky směřují trošku, trošku dovnitř. On měl problémy s tím držením nástroje, já jsem mu tehdy předepsal ložky do bod, Pohrálo se trošku s tím nastavením teda těch kotníků, s tou takzvanou valgozitou a on mi pak za půl roku říkal, že se mu výrazně zlepšilo to držení, že vydrží daleko, daleko díl u toho nástroje cvičit a že mu to celkově výrazně pomohlo i jako na, na ruce, na soustředěnost. Čili to potvrzuje, že, že každý pohybový segment, ať od hlavy až k patě, je prostě důležitý pro ten celkový um, efekt. Další kapitola, vlastně, na kterou bych se rád zaměřil, je, je stabilizace. Stabilizace trupu, protože my máme tedy končetiny, hlavu, ale to, co opravdu jako dělá tu posturu posturou, je právě ten prostor mezi e, bránicí a pánevním dnem, to břicho. Jo? Odsud vlastně vychází veškerý pohyb a Veškerá stabilizace prostě toho trupu je věcí tohohle takzvaného stabilizačního systému. Jo, představte si to jako, jako eh, jakýsi, eh, jakýsi píst. Jo? Ten horní, horní ten píst, co tlačí, vlastně je, je bránice a to, co ze spoda podpírá ty břišní orgány, je pánevní dno. Mezi tím máte břišní, vlastně, břišní orgány, 
což si představte jako polštář v podstatě naplněný vodou. A, a ten pístový mechanismus je jako když prostě máte dva talířky, mezi nimi nějaký rosol, splácnete ho mezi ty dva talířky a on se vám jako rozteče do stran. Ten pláž toho pístu je vlastně tvořen tou břišní stěnou, uzavírá ten systém a ze zadu se o to opírá páteř. A ta je tím stabilizovaná. A pokud, pokud teda tohleto správně funguje, ta páteř je chráněna, nedochází k pohybu těch jednotlivých obratů, těch pohybových segmentů, riziko nějakého výřezu, výřezu plotínky nebo nebezpečných nějakých degenerativních změn tlaku na nervové struktury a tak dále je, je minimální. Takže proto ten stabilizační systém a před každým pohybem je vlastně aktivován. Ta bránice je prostě před každým pohybem aktivována, aktivována úplně automaticky a dojde k tomu, že dojde k tomu, že, že člověk prostě piko vteřinu před tím jakýmkoliv pohybem, jakýmkoliv pohybem, na který si vzpomenete, ať je to hlava, ruce, nohy, cokoliv, tak ten systém je aktivizovaný. A pokud, pokud tomu nedojde, tak je, jak jsem říkal, nebezpečí jednak toho nějakých zdravotních rizik a druhá i nebezpečí toho, že vy vlastně ten pohyb neuděláte správně, že se v extrémním případě zhroutíte v prostoru, a nebo v nějakém lehkém případě prostě ten pohyb neuděláte správně, e, optimálně. Což samozřejmě u hudebních, u hudebních nástrojů, u interpretace hudby je e, naprosto jako zásadní věc. Takže e, já, jsem, já jsem tady si připravil slajd e, bránice, jak zhruba vypadá. Jo. Cílem teda te, to, ten zabroušení do těchto jako detailů je to, abych aby si vlastně i kytarista uvědomil, že bránice se netýká jenom pěvců nebo, nebo interpretů, hráčů na dechové hudební nástroje, ale prostě je to zásadní věc pro jakýkoliv pohyb, jakékoliv držení, jakýkoliv, jakoukoliv aktivitu a samozřejmě držení a sezení je s bránicí, držení těla a sezení je s bránicí jako velmi úzce zpěto. Takže vidíte zhruba, jak na tom modelu, jak ta bránice zhruba vypadá. Vpravo, kde jsou játra, dosahuje asi přibližně do čtvrtého mezižebří, což je mužů v oblasti bradavky. Vlevo je to o něco, o něco níže. A tady vidíte, jak zhruba vlastně ta bránice se pohybuje, když, když se když dojde ke kontrakci, jak teda při dýchání, tak při té stabilizaci a tomu tlaku na, na ten obsah, těch, obsah toho břicha. Právo na tom obrázku vidíte, vidíte teda ten, ten barel, jak to tlačí a zhruba polohu bránice. Zde zase nějaký anatomický model, jak vypadá pádemní dno, že to prostě je soubor mnoha, mnoha malých svalů, který nějakým způsobem vytváří ten ten koš pro to podpírání toho břicha, takže, takže samozřejmě pánem no opět důležitá věc. A břiští stěna, jako by takový ten pláž toho pístu je, je opět velmi, velmi důležitá v, tom, v té stabilizaci trupu. Vidíte, že to má mnoho vrstev na povrchu, ty přímé svaly břišní, takový ten pekáč, buchet, co Ti posilovači posilují pak dvě vrstvy šikmých svalů břešních, které jsou velmi důležité a jejich správná funkce. A pod tím ještě jedna vrstva toho šikmého svalu, no, transverzálního svalu břešního. Toto je obraz, obrázek, který zase ukazuje, ukazuje takové jako ideální nastavení tedy toho stabilizačního systému všech těch tří složek a ten obrázek pod ním je takový jako nešťastný, ne, ne příliš šťastný posturální vzorec toho, kdy, kdy vlastně dojde, dojde k zvednutí hrudníků, čili sešitmení té toho horního talířku nebo toho, té bránice, že jo, tam je vepředu, tam je vzadu, čili směrem jako dozadu, plus ještě předsedný pánevního dna, takže to vypadá zhruba takhle nějak, jak někteří, 
většinou dámy, ale i někteří muži takhle prostě drží tělo a můžou to samozřejmě přenést i do, do sedu, což je problém, protože, protože jednak ta bránice je uspůsobená, aby prostě tlačila, tlačila proti tomu, proti tomu pánevnímu dnu a pokud, pokud my máme nádechové držení toho hrudníku, tak vlastně to, ta sešikmená bránice, jo, ten její vektor netlačí správně proti tomu pánevnímu dnu, ale jde to trošku do břicha a není tam správné kutvení té síly a, a ta stabilizace té páteře není, není dokonalá. Takže teďka ještě jenom krátký, krátké video k tomu dýchání. Tohle je takový model správného dýchání. To znamená, vidíte, že, že ten hrudník se e, vlastně rozšiřuje do strany, jo? se rozšiřuje, nedochází k takovému tomu zdvihání, prostě tomu, tomu vertikálnímu dýchání, jo? takovému tomu prostě nahoru, dolů a e, tento vertikální pohyb je tam minimálně, ale dochází k tomu roztahování do strán, což je, což je důležitý, důležitý detail. Jo, protože během tohle dýchání vy vlastně můžete zachovat e, neustálý přítlak na tu bránici. Jo, přítlak teda tou bránicí na ty břišní orgány a ta stabilita je, je zachována neustále. Jo, a když to při tom e, jako vertikálním dýchání, na rozdíl od toho e, zobrazeného dříve horizontálního dýchání, v tomto dýchání dochází k velkému jako zdvihání a vlastně dochází, dochází k e, zastavení té stabilizace nebo uniknutí tý, toho přítlaku a pak vlastně už nezbývá než, než tu než tu páteř držet jiným způsobem, než tou přirozenou stabilizací přes to břicho. A ten náhradní způsob stabilizace, který mozek automaticky musí, abyste se nezhroutili v prostoru, abyste ten pohyb nějak udělali správně, nebo nějakým způsobem aspoň udělali, tak pak ta náhradní stabilizace, kterou mozek hned zapojí, jde většinou přes ty povrchově, povrchové svaly, výbojové mladší svaly, to znamená přes, většinou přes paravertebrální svaly, přes svíčkovou. A pak dochází k tomu, že, pak dochází k tomu, že, že e, ty svaly jsou přetížení a z pravidla se to projeví jako bolest zad. Jo, to znamená, že, že e, někdo, kdo, kdo vlastně e, nemá dostatečně dostatečně silný, správně postavenou baránici, silné, silnou tu břišní stěnu, jo, komu prostě jinými slovy nefunguje tenhle stabilizační systém, tak i kdyby z toho prostě milionkrát učili pořád opravovali sedět zpříma a, a hrát si s hlavou, tak on prostě se v této přímé pozici neudrží. On vždycky bude prostě mít tendenci k tomu spadnout do tohohle toho vzoru, prostě sezení no, s, tou, s tou vystrčenou bradou, s tou hyperkyfózou a, a s tím povoleným břichem. Takže, takže to prostě jiným, jinak není docílitelné než přes to břicho. Tady z pár slajdů vlastně, jak, jak se projeví to, to přetížení vlastně těch přímých svalů břišních, když tedy nefunguje, nefunguje ta, ta stabilizace. Jo, tady Tady vidíte takové vklesliny typické, jo, kde by měly být vlastně ty šikmé svaly břišní, ty hlubší svaly břišní. E, a celá vlastně ta, ta stabilita toho trupu jde přes ty svaly povrchové, přes, přes ty přímé svaly břišní, jo, který e, v tom předchozím snímku to je docela potné, že jak ty svaly přímé, ten pekáč buchet se vlastně stáhne, a udělá tam až takovou jako horizontální vrázku. My tomu odborně v rehabilitaci říkáme přepůlený člověk. A tohle je jedna akordeonistka, která to už jsem měl v ordinaci před několika lety. A 
vidíte, že ta postura není ideální, že je nakloněna na jednu stranu, že vlastně je rozpojen ten spodní trup s tím horním. Takže tohle všechno se dá vycvičit přes, tu, přes ten stabilizační systém. Tady to samé, tady vlastně u té dámy vidíte podobné tendence. A když se na ní podíváte ze zadu na, té, na ty paravertebrální svaly, vidíte, jak jsou stažené, hypertonické a bolestivé. Paní u mě byla kvůli bolestem zad. Tady u toho pána to tež úplně to samé. Taky vidíte to nádechové postavení hrudníků. Takže to jsou všechno věci, které jsou prostě typické. Když přijde pacient s bolestma zad, tak z pravidla tohle nefunguje. Ty povrchové svaly jsou přetížené a to my prostě v rámci té korekci postury řešíme. Tady jsem zobrazil, udělal obrázky pletencových svalů. Jenom nebudeme zase zabíhat do detailů, jenom abyste viděli, jak je to složitý komplex svalů a pokud zase nefunguje ta, to správné zapojení těch hlubokých, těch stabilizačních svalů, o kterých jsme teďka mluvili posledních pár minut, tak, tak ta tenze se může a ta stabilita v tom prostoru, ta náhradní stabilizace se může, může přenést právě na tyto svaly jo, ve formě nějakého hypertonu, přetížení, bolestivosti. Takže pokud, pokud někdo má takovouhle posturu, neznamená to, že bude mít pouze bolesti, za, ne, bolesti krční páteře například, nebo hrudní páteře, ale, nebo hlavy, ale může se velmi pravděpodobně stát, že pokud, pokud on to všechno amplifikuje ještě hrou na nějaký hudební nástroj, tak, tak velmi pravděpodobně ty bolesti se zřetězí i třeba do horních končetin, jo? Do, do paže, předloktí, dokonce i do prstů. Jo? Ty, ty svalové disbalance, ta nerovnováha v tom tónu těch svalů se velmi ráda řetězí a přenáší. Může se projevit v oblastech, kde byste nečekali, že, že k tomu může dojít. Takže to byla taková teoretická část a nyní bychom si s Olegem udělali takovou opravu držení těla, sedu, stoje a držení nástroje a poté bych vám ještě, bychom vám rádi pustili ještě okomentovaná videa v rámci třetí části, kde budou současní výkonní umělci okomentováni z pohledu bude ohledu hudební fyziologie, jak hrají a jak drží nástroje. Takže já moc nejsem zvyklý hrát se stoličkou, většinou hraju s podkytárníkem, tak uvidíme, jak to půjde, jak co málo zahraju. Zavěšen jako loutka. Jo, a, a 
malinko tu bradu dolů. Takhle je to, takhle je to krásné a e, takhle se mi to líbí. Čili tohle, tohle, tohle stojí, abyste se cítili uvolněný a nebylo tam prostě něco takového. Jo? Ani současně něco takového, jako abyste za každou cenu tu hlavu trkal do zádu. Takže e, když tak se e, otočte ke mně, abych vás teďka viděl čelem a e, u vás je jakoby trošku malinko asymetrie v tom, že máte trup e, rotovaný malinko doleva. Možná neviděl jsem vás před mnoha a mnoha lety, než jste ještě na kytaru nehrál. Mm-hmm. A jak dlouho hrajete na kytaru? 16 let. 16 let. Takže před 16 lety jsem vás neviděl, ale je možný, že tou, tou pozicí malinko je, to může být dáno, ale může to, můžete to mít i geneticky, ale to je velmi nepatrně. Jo? Mě... Možná je to právě tou kytaru. Může to být. Trošku Může to být. Může to být u houslistů, vidím často skoliozy a tam je samozřejmě ta, ta, ta postura je, je daleko, bych řekl, daná tím nástrojem, daleko nepříznivější než u Pitary. Pitary považuji jako za velmi, velmi, velmi fyziologickou jinak, nebo potenciálně velmi fyziologickou. Ještě se ke mně otočte zády a já si kouknu. Ano, vy máte trošku skoliozu. Jo? Hm. Takhle to vidím, že. Nahoře vlastně ta páteř jde trošku e, doprava, jo, je tam křivka, a dole trošku doleva, čili e, je to vidět na tom na, ze předu, že ten hrudník je malinko rotovaný, což u té skoliozy vždycky je, jo. Ke mně můžete zase čelem, ono je to jako ta skolioza, jako když máte houslový smyčec a vlastně e, představte si, že ten, ten na té jedné straně ty žíně jsou trošku vypelichaný mm. a utáhnete ho, a ono se vám samozřejmě na tu stranu, kde těch žení je víc, tak se vám ta, ta síla toho ohybu dá, ale vždycky tam dojde pak nějaký torzy. Že? To je prostě mm-hmm. fyzika, že tam dojde i k určitý rotaci toho, toho, toho trupu. Čili já si spíš myslím, že, že tohle je záležitost pro to jako genetická nebo dispoziční, jo? že konstituční, řekněme, že to asi nebyla práce té kytary ve vašem případě. Dobře, takže to je stoj. A teď bychom si, teď bychom si opravili set. Mm-hmm. Takže v sedě platí podobná, stejná pravidla jako v tom stoji, akorát, že tu opornou funkci nohou, která je ve tom stoji, přebírají sedací hrboli, sedací kosti na pánvi. To znamená, že vy se, vy se Zavřete oči a vy se teďka zaměříte na ty sedací hrboli. Zkuste trošku podsadit pánev, jo, takhle, pak zase předsadit a najít si prostě ten bod, kterým cítíte oporu. A současně, současně se zase zaměříte na to, abyste byl jakoby zavěšen z, této, z tohoto bodu a zase aby ta brada malinko šla dolů a zase směřovala ta hlava jakoby zásuvka do záru. Takže takhle, takhle je to krásné. Takhle je to hezké. A ty nohy jsou tam vlastně jenom takovej, Takový detail, který vás jako drží, abyste nešel dopředu, nepřipadl a měl by tam být volně položený. Neměla by na nich být taková ta prostě zásadní váha. Aha. To prostě má zde, zde ta, ta podložka pod těma sedacíma hrbolama. Že? Dobře, tak teď bychom, si, teď bychom si vzali kytaru a opravíme si, opravíme si set s podnožkou. Dobře. Tak zahrajte možná ještě pár, pár tónů. Já zkusím to tež.
jste teda zvednuté levé dolní končetině, jestli, jestli sedíte těmi sedacími hrboly opravdu rovnoměrně, nebo jaký, jaký máte pocit? Um, zatím je to v pořádku, ale cítím, že kdybych takhle hrál dlouho, tak by mi tady začalo víc bolet jo, na, na téhle jo, jo, jo. levé straně. Ono je to vlastně jako z fyziologického pohledu e, s tou stoličkou, e, ta, to držení kytary se stoličkou je, je problém, jo, protože e, přejdete takovou jako tu, tu, tu nulovou pozici e, v kyčli a tato pozice prostě není, není jako ideální, že jo, tam prostě nutně, nutně musí dojít k nějakému nějaký tenzi, Jo, v nějakým rozvoji nějakých svalových disbalancí v oblasti toho páneního kruhu, kde tady to bude méně, tady víc a přitom ještě nějakou rovnoměrnou pozici v tom sedě zaujmou. Takže, takže jako z hlediska, z hlediska všech těch detailů pro mě, pro mě to hraní s tím podkytarníkem je, je fyziologičtější. Jo, a takže takže jako, aby jsme, aby jsme tohle eliminovali, jo, aspoň teda, když někdo hraje pouze, pouze s tou stoličkou, tak je nutný opravdu být uh, totálně v té, v té uh, axiální, v té rovno, rovnoměrné pozici. Pokud, protože pokud vy ještě uh, budete hrát uh, s, tím, s tím trošku diagonálním vyosením, jo, takže vy ještě, ještě přenesete daleko víc jako opory v mm-hmm. tu levou dolní končitinu. Ano, a co, v této fázi, v této fázi vy, vy, vy vlastně e, zdvojnásobíte oporu o, o tuto nohu a bude ještě dvojnásobné nebo trojnásobné tenzi nebo kolikanásobné než, než ta druhá. Takže tady je prostě zásadní, abyste byl úplně v ose. Jo. Vlastně tady jste, jste, z toho profilu je prostě patrný, že vy jdete takhle, že, že ta kytara jde malinko tímto způsobem. Že? Když to, aby myšleno vůči pámi. Jo, nevím, jestli to je vidět. Jestli to je vidět dobře teda v té kameře, ale, ale toto by bylo daleko fyziologičtější. A toto. Myšleno, ten úhel vlastně toho, toho, ten krk by šel vlastně tímto způsobem vůči korpusu. To znamená, že bych možná udělal větší předklon? No, to zase ne, protože tím byste zase zatížil víc obě ty nohy, protože byste se vyhodnotil. Ano, a nebylo by tady potřeboval. Jasně, nemáte oporu. Pouštáře. Mm, chápu, chápu. Nemáte oporu. Takže buď takhle, anebo. Nebo mm, 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 mm. To je prostě problém. Jako primární je samozřejmě stabilita toho nástroje. Že? Tam máte nějakých asi pět opěrných bodů, pokud dobře. dobře. Jeden, Raz, dva, tři, čtyři, čtyři a pět. Takže tam je vlastně ten, ten, ta, a ta hlavní báze samozřejmě je, je zde a zde, že jo? to jsou tyhle ty tři. Tohle to je už vlastně pro fixaci, fixaci té opory vlastně tu, tý pravý ruky, že jo? pokud se jako neopíráte o malík, klasické kytaře samozřejmě ne, a, a, a pak zde to už musí být úplně volný, že jo? v té pravý, takže, takže z pohledu teda z pohledu té, té celkové postury, vlastně jako já tady třeba vidím nějaký, nějaký můj pohled, jo, roz, rozvím, rozkládám svůj pohled, ale, ale pro vás je důležité, abyste byl uvolněný. Jo. Pokud, pokud vlastně jste uvolněný, hraje se vám dobře, nic vás nebolí, tak, tak je to správně. Že? To, byla, to, to, to je ta diskuze ohledně té, té správné postury. Že? Protože, protože jako všechny nástroje mají nějakou, nějaké své ale. Jo. Prostě nic není jenom tak, že, že prostě se posadíte a máte se takhle a hotovo. Jo. Prostě každý ten nástroj má nějaký, nějaký svůj požadavek, nějaký, nějaký vyvedení z rovnováhy. Takže, takže teď je to prostě na vás. Pokud, 
pokud vy hrajete a cítíte tenzi v noze, zde, nebo v kyčli zde, nebo, nebo v rameni, nebo máte problém tady, tak je něco špatně. To je to, 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 je to zásadní, co vy můžete, nebo co vy musíte prostě změnit, mm-hmm. protože, protože ta postura, postura je věc naprosto jako subjektivní na nás vnitřku. Že? To není jenom, že já objektivně na vás něco vidím, ale, ale je to především o tom, co, jak vy to cítíte. A pak, když vás něco bolí, tak, tom, tak přestat hrát a změnit ten základ, tu, tu, tu držení těla. Takže tohle to jsou jenom moje takové postřehy a samozřejmě, samozřejmě pak je na vás si to opravit a cítit to sám. Jo. Já jsem... Uh, Myslím, že, že jedno z těch videí, co tam, co tam mám připraveného, je, je uh, jeden kytarista uh, André Segovia. Tak uh, tam je na tom, on hraje opravdu obro, diagonálně. Mm-hmm. On, je, on je prostě za osou, možná ještě za osou té, té oporné zvednuté uh, levé dolní končetiny. Jo. A, a vlastně e, působí velmi uvolněným dojmem, má krásnou pravou ruku prostě v té, v té ose, že jo? Ne, nejsou tam žádné e, deviace té, té, té osy, té, 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 té ruky, té horní končetiny, e, prostě všechno mu funguje a, a e, je to daný i vlastně tělesnou konstitucí, když prostě někdo, někdo je hypermobilní třeba, Jo, nějaká dívka, křehká, hypermobilní, tak to musí dávat úplně jako jiný, má úplně jiný preference, musí se snažit o, o daleko stabilnější axilální set a rovnováhu, než, než prostě chlap osvalený, který je trošku při těle, má ještě třeba bříško pro oporu té kytary malinko, takže to jsou prostě věci, které pak jsou důležité, protože protože ty, ta, ta tělesná hmota ho nějakým způsobem může stabilizovat. Že jo? Jo, můj, můj kamarád Varhaník studoval, studoval někde v Německu a prostě tam přibral a najednou se mu líp hrálo, líp se mu těch Varhan prostě sedělo. Tam je to samozřejmě dost složitá, dost těžká postura při tom sedu, protože hrajete i přes pedály a, a vlastně tři složky musíte hlídat a, a celý je to o té opoře na těch, na těch sedacích volech daleko víc a on prostě přibral 15 kg a najednou se mu prostě líp hrálo věci, který, který předtím nezahrál, najednou tam byly, no, takže je to prostě i o jiných věcích a ten, a, a, a ten pan kytarista, prostě, který ho jsem zmiňoval, je je, tam, tam to je patrný, že prostě je trošku při těle a krásně mu to drží, je naprosto uvolněný. Aspoň z toho videa to tak vypadá, takže, takže tyhle ty věci samozřejmě taky hrají o, o, roli, a, ale teď se snažíme spíš k tomu nějakému ideálnímu modelu e, dostat. Dobře, tak jo, já myslím, že, že v rámci můžu jenom no, dodat, jak už nějakou dobu sedím s tím s tou stoličkou tak cítím trošku tady, mě začíná nějak ano. bolet a obecně um, nejsem v takové rovnováze. Necítím se tak stabilně, jo, že bych nechtěl takhle sedět dlouho. Ano. Ano. Trošku uh, ta noha začíná být zvládná. Jako, jak, jako pak ještě je tu věc, věc uh, úhlu té dolní končetiny, úhlu té nohy vlastně na té stoličce. Nevím, jak, jak jak vy si s tím jako hrajete, prostě položíte tu nohu a jak vám přirozeně ta, ta rotace jo. jde, tak, tak vy tam umístíte na tu, na tu stoličku nohu. A já to nohu nemám úplně rovně, no to je trošku jasný. posunutou. Jak, jak stojíte, že? když se někdo postaví takhle, tak prostě má, má mít prostě tu stoličku přirozeně hmm. v nějakém uvolněném postavení, jak, jak Hmm, jak stojí, že? nebo jak přirozeně sedí. Vlastně asi podle kolena. Kam směřuje koleno, tam i uh, ano, špička. Ano, ano, ano. Takže to, tohle, tohle ještě... Třeba některý víc samozřejmě ženy, že jo, mají jako to některý vnitřně rotační postavení takhle, že jo, těch, těch kyčlí, takže tam rozhodně je nenutit, zvláště asi bych to, bych to viděl, vy, vy jste pedagog, 
Takže máte i hodně malých holčiček jo, z, z, té, z, z té své třídě, tak tam určitě prostě nechat je přirozeně, jak ta kyčel jim prostě dosedne na tu, na, tu, na, tu, na tu podnožku. Dobře, tak možná teď bychom se vrhli na ten podkytarník. pořád je. Mm-hmm. Čili za mě pořád jako uh, vy máte takzvaně máte idiopatickou skoliozu. Jo? To znamená skolioza, která během dospívání v dětství nějak vznikne a vlastně uh, je, to, je to geneticky nějak uh, zděděno. Jo? Prostě nějak máte, máte tu dispozici, konstituci, ty, ten software v té hlavě prostě máte takhle, takže, takže je otázka, jestli vlastně tohle není uh, při, při nějakém sedu a držení nějakého předmětu, třeba kytary, nějaká vaše přirozená jakoby, pozice, jo? Který, kterou prostě nemůžete teď překonat. Pokud vy se cítíte takhle uvolněný, můžete, můžete několik hodin v této pozici hrát, aniž byste měl víceméně, ano. víceméně ano, tak pokud tohle, co tam je, tak v tom nevidím problém. Teď jsem se občas i s vámi chtěl občas podívat na opačnou stranu, ano, ano, ano. když jsem žál, se a, jo, abych nebyl moc otočený sem. To je, to je důležitá věc. No, abyste... abych, abych nebyl furt statický, ano, takhle, ano, ano. Jo, abych se trošku Všiml jsem si... hýbal jo, i na, na tu opačnou stranu. No, jako, jako tendence prostě byla taková, mm-hmm. ale to, to, takže spíš, spíš nějak takhle zastrčit tu bradu. Co jsem, díval, co jsem se díval na ty, na ty současné interprety, tak všichni to víceméně nějak dělají, ty diagonály leví, ale zvláště třeba zraková kontrola a tak dále. Ale to chápu, že jo, to... Je to pak. Ano. Děláme to. <laughs> ale ne, spíš, spíš takhle. Jo. Takže to, to tam jako bylo, ale... Mm, proč ne? Proč se z té rovnováhy nevychýlit? Jo? To by byla nuda, když jsme měli prostě někoho, kdo jako hraje takhle, jako robot, tak to, ale, ale vědět, že kroužíte kolem té osy, mm-hmm. kolem té rovnováhy, prostě na tuhle stranu pak prostě se vrátit zpátky a, a mm, tu nerovnováhu vyrovnat. Jo? Pořád vědět, kde je ten střed, to si myslím, že je, že je úplně bazální věc u jakýmkoliv nástroje. Nyní vám pustím videa dvou slavných kytaristů, kteří mají při hře velmi podobné držení těla.
Čili na první pohled je patrné, že Jerem Damie André z Segovia drží ty nástroje vlastně do diagonály, no, do, do leva a do předu. A, a je tam poměrně významná rotace trupu no, do leva, což je vlastně z posturálního hlediska velmi, velmi jako nevýhodná pozice, protože pokud takovéhle držení trvá delší dobu, tak dochází k přetížení svalů zát a to především vlastně vpravo, že jo? vedle páteře z pohledu, z pohledu teda toho kytaristy, jo? aby došlo ke kompenzaci takového, takového sedu. Jo? Ty, ty svaly se snaží vyrovnat vlastně ten, ten před, sklon toho trupu a e, dochází k přetížení. Pokud samozřejmě takovéhle držení těla trvá kratší dobu, tak není problém, že vy to vyrovnáte, ale, ale po mnoho minut prostě se vyčerpáte. Jo? Rizikové je to především proto, že taková pozice může vyvolat bolesti zad a navíc si dovolím tvrdit, že i u většiny hráčů a především začátečníků dojde e, brzo ke ztrátě celkového uvolnění, což se samozřejmě nevyhnutelně musí projevit i na... Na, na hudbě, že? na té umělecké kvalitě toho, toho výkonu. Takže e, samozřejmě, že mnoho jako významných, významných interpretů, jo, neznám, známe to i, i z klavíru nebo z jiných nástrojů, prostě porušují ty pravidla té, té postury, ale, ale a jsou, jsou prostě skvělí, že? ty, ty jejich výkony jsou, jsou famózní, ale z hlediska, z hlediska fyziologie, z hlediska rehabilitace je, je takové držení těla e, značně nevýhodné. Mělo desiderio. že on občas má také tendenci k tomu držení toho nástroje e, trošku v tom náklonu toho trupu e, i hlavy doleva, ale, ale jako vlastně nepatrně, jen občas a především, když potřebuje zrakovou kontrolu při hře, ale je to opravdu jen nepatrné. No, neustále si vlastně vidíte, jak se vrací do té, do té centrované e, osové pozice, která v podstatě zaručuje nejhospodárnější rozložení sil, uvolnění a samozřejmě plnou soustředěnost na hru. Takže nejde o to být jako pořád té ose, že? Ale, ale o to, aby, aby jsme kolem ní nějak kroužili a pořád, pořád si byli vědomi. Čili z mého pohledu tohle to je skvělé držení nástroje a těla. Vlastně jediné, co bych si, co bych si dovolil Ane Vidovič vytknout, a samozřejmě je to jen z hlediska hudební, hudební fyziologie. No, jako, eh, jak hraje to čelového bacha je uchvatné a předpokládám, že že na kytaru je tato literatura velmi, velmi náročná. Takže opravdu jediné, co bych si jí, co bych jí vytknul, je, je nepatrně přecinuté držení hlavy. Všimněte si, že, že i v té oblasti krční zde, jak ukazuju kurzorem, 
té oblasti krční je nepatrné jako napětí toho, těch kývačů, jo, těchto svalů. Čili to je tak jako jediná věc, jinak držení trupu je perfektně v ose a, a tato drobnost vlasti krků jí, jí určitě nějak neruší a, a ten výkon je úžasný. Tak v dalším videu asi budu malinko, malinko kritičtější, ale Víte, že, že tato umělecká výkonná, výkonná umělkyně se taky dost, dost kloní k té kytaře. Ta postura není úplně ideální a teď by pohyby toho ramene, zvedání. Všimněte si to zvedání ramene a to vlastně krouživé, krouživé pohyby celého toho ramenního pletence. Je to samozřejmě dost možné, že že je to součást jejího uměleckého přednesu, její jako, že k tomu velí cit, že to tak prostě cítí a to je samozřejmě v pořádku, ale z hlediska postury je to, to představuje určitou nestabilitu pro, pro pletenec té levé, levé horní končetiny a tím samozřejmě pro celou tu, tu horní končetinu. Jo, a je to vlastně z, z, Zbytečný pohyb navíc a zbytečný výdej energie. Nejvíc bych teda tady viděl ten jako problém, ten sklon k té kytaře. Pravděpodobně do, do jisté míry to může být i tím, že hraje na menší romantickou kytaru. No, když se podíváte, když se podíváme na, na, na jiné video, jiné kytaristky, tak kde hraje na klasickou, klasickou kytaru s podkytarníkem, tak vidíte, že je to, že je to trošku jinak. Takže to napříjmení je, je patrné a ale i, i vlastně jiný sklon krku. Že jo, nad, Určitě víc jak, víc jak 40 stupňů a ten pohled toho ramene tam je stále. Ale je to výrazně lepší a fyziologičnější. Díváme se na další videa. Tak je velmi dobré, zase drobná výtka, předsunutý držení hlavy, jisté napětí, opět zde v té krční oblasti, ale jinak velmi, velmi, velmi dobré. Tak teď se podíváme na dalšího interpreta. Já musím říct, že tento francouzský kytarista se mi vlastně líbí z toho všeho, co, jsem, co jsme tady nyní viděli a co uvidíme, tak, tak vlastně jsem úplně nadšený. Takhle z mého pohledu je to úplně ideální. K tomu prostě nemám co dodat. Tak tady na tom tady toho Interpreta jsem se chtěl zastavit u, u držení zápěstí. Jo? To, to zauhlení zápěstí e, vidím jako velký problém. Jo? Takové to, to držení, co známe i z těch fotek e, Franciska Tarégy, tak e, myslím, že, že, že ideální je vždy držet končetinu v ose. Nebo v mírném třeba oblouku, ale ale takové jako zauhlení může, může být zdrojem napětí a může způsobit přetížení šlach v oblasti zápěstí a prstů nebo vlastně i úponů šlach v oblasti zápěstí a tím samozřejmě 
může dojít k bolestivosti, můžou vznikat záněty nebo minimálně ztráta uvolnění a horší koncentrace na hru. Takže toto na to, co jsem chtěl upozornit. Tak, teď tady mám českého kytaristu Pavla Štajdla. Podle mě skvělá stabilita. Jo? Z, z, z mého pohledu je tohle vlastně naprosto skvělý. Blíží se to ideálu. Ještě tady mám jeho jiné, jiné video. Kde hraje solově. Já bych ještě vlastně na závěr že tohle je poslední video, která, které jsem vám chtěl ukázat, tak na závěr bych ještě zdůraznil uh, jednu a zopakoval jednu, jednu důležitou věc, jeden důležitý poznatek, že i když skvěle nacvičíte vzpřímený trční páteře, vzpřímené držení hlavy, no, která je jakoby, mh, jakoby zasunuta dozadu jako zásuvka, tak pokud nemáte dostatečnou stabilitu trupů v tom smyslu, jak jsme o tom hovořili v té úvodní teoretické části mé přednášky, tak v této pozici tu hlavu prostě neudržíte. Pokud není prostě dostatečně funkční bránice, břišní stěna a tak dále, tak ten hořejšek té, toho axiálního skeletu té páteře, krční páteře a tu hlavu prostě v té zpříjmené pozici neudržíte. Jo. Čili podmínkou je prostě silný Silný střed.